Chevrolet forayed into the local subcompact crossover market with the release of the 2022 Chevrolet Tracker. It has top competitors kasi marami ng established car manufacturers ang may crossover offerings. One of the strongest points of the Tracker is its stylish exterior. But how does this automobile fare on the road? Let's all find out dito po sa Manibela Test Drive. The 2022 Chevrolet Tracker is a subcompact crossover and was released in the country last year. Ito po ay may dalawang variants, ang Tracker LS at ang Tracker LT Redline. Para po sa ating segment ngayong linggo, yung mas mataas na variant ang ating i-review. In terms of dimension, ang Tracker LT Redline ay may habang 4,270mm at lapad na 1,791mm. Ang wheelbase nito ay 2,570mm at meron nitong 166mm na ground clearance. Like what we said earlier, the exterior appeal of the Tracker LT is one of its major selling points. Its black design elements are handsomely accentuated by its red details na makikita sa kanyang grill, sa may bandang gulong, side mirrors, at sa tracker badge sa may bandang likod. Mas sporty po ang vibe nitong Chevy Tracker, lalo na dito sa bandang LED head at taillights niya. Ang kaibahan naman ng LT variant sa LS variant, ito pong LT ay may roof rack at panoramic sunroof. Ang LT po ay available in summit white, satin steel gray, black meat kettle, and agate red metallic colors. Yung kulay na Pao Zinga metallic ay exclusive lang po for the LS variant. Ang Chevy crossover po na ito ay front-wheel drive at automatic ang transmission. Under its hood, the Tracker LT is powered by a 1-liter 3-cylinder Ecotec turbo. This fuel-efficient engine can deliver 116 horsepower and 175 newton-meter of torque. Ang fuel economy nito sa city ay 10 to 15 kilometers per liter. Depende po sa traffic conditions. 18 up to 20 kilometers per liter naman sa highway at an average speed of 90 kilometers per hour. But one commendable aspect of this Chevy is its generous trunk space. Pwede nyo pong ibaba yung kanyang flooring para lumaki yung trunk space into about 1,300 liters. At kung kailangan nyo pang magkarga ng mas maraming gamit, meron itong 60-40 split folding rear seats. Bukod dito, itong Tracker LT ay maraming flexible interior storage spaces. Ideal kung kayo ay madalas maraming dalhin sa inyong pagbiyahe. With this Chevy, comfort also meets style. Meron itong automatic climate control. Ang kanyang power-adjustable sports seats naman ay may leather covering. It can be adjusted forward and backward, upward and also downward. But you have to manually adjust the backrest of the seat. At kung paano may red accents ang Tracker LT red line sa labas, Meron din po sa loob in the form of the seat's red double stitching. Embodying Chevy's dynamic design language is this tracker's dashboard. May wave pattern ito at ang kanyang center console ay tilted toward the driver. It's helpful na ang buttons at dials nito ay malalaki, easier to access, use, and control. Pagdating naman sa infotainment system niya, Apple users are favored dahil ang 8-inch touchscreen infotainment monitor ng Tracker ay meron lang pong Apple CarPlay compatibility. It has no Android Auto, but for Android users, they can still use its Bluetooth connectivity and USB ports to connect their smartphones. For Chevrolet, safety is also paramount. Itong tracker meron siyang reverse camera so you can maneuver it more easily. 
Standard din ang parking sensors sa bandang likod. Plus airbags for the driver, passenger, sa kasagilid. Kasama sa safety technology features nito ang electronic stability control, anti-lock braking system, anti-theft alert system, hill start assist, at tire pressure sensors. To experience the driving and handling performance nitong Chevrolet Tracker LT Redline, samahan niyo po akong dalhin nito sa kalsada. Let's go! Tayo naman ay uh, tignan natin at test drive naman natin itong uh, Chevrolet Tracker na 1 liter engine Ecotec turbo rin to. Uh, we will see kung ano ang performance naman niya. Tignan naman natin. So far, meron din tong sunroof. Uh, tignan natin yung riding comfort naman niya. Subcompact din ito. At mas matipid dito kung pagbabatayan natin yung specs niya, no? Kasi 1 liter engine lang to. So, tingnan natin yung kanya. performance so far. Mahatak naman siya. No? Responsive naman. The same thing yung kanyang ma-observe mo na kagad yung kanyang suspension. Maramdam mo na yung vibration kapag ka naiba na yung texture ng road. Ito, ramdam mo na na yung kanyang suspension hindi ganun kalambot. Mas mababa yung setup ng upuan niya. Okay din naman yung interior. Magaang naman yung ano ng steering niya. Ewan natin sa mas matuli na takbo. Maganda naman ang response ng brakes niya. So far, mga ganito naman talagang pagdating sa brakes, pareho pa rin yan. Okay lang naman yung instrument panel niya, although malilitin ng font, pero nasa right naman yung ano niya, much easier. A crossover siya, subcompact, kaya titignan mo kung okay ba sa'yo yung, ano, yung laki niya, no? Kasi... Pwede naman sa family, pero hindi ba siya alanganin para sa inyo? Gaano ba ka karami yung sasakay? So talagang everything will really depend on ano yung purpose mo sa kanya eh, na paggagamitan. Parang mas makitid ang dating niya, no? Kung nasa loob ka, uh, drive handling wise, okay lang naman yung ano niya, stable naman. Kaya parang mas makitid ang ano niya. As compared sa yung territory kasi parang mas malapat, mas kapit siya sa ground. Ito parang medyo tumangkat ng konti. At committed ng konti. Kasi ngayon, uh, yung cruise control kasi something na ginagamit na talaga sa mga long trips. Para nakakabawas din ng pagod dun sa nagda-drive. Pero ay mga Pilipino, sanay tayo kasi sana eh. Adaptable ang ano natin eh. Kahit nga yung mga una at mga sinaunang sasakyan nun, alam natin siyang i-handle, i-manage eh. At kung mas makakabawas naman sa'yo sa presyo, I think, hindi malaking issue yun sa mga Pilipino na lalo na kung uh, nasa gagamitin mo sa city driving Kasi kung nagsisity driving ka naman Hindi ka naman mag Kukukruise control palagi <laughs> Ang cruise control is Useful talaga yan sa mga long trips Na, na Hindi ka na Masyado mapapagod When it comes to acceleration Pero malalambot naman kasi itong mga to Kaya so far, lalo na pagka mga bagong sasakyan ang ginagamit mo, hindi naman masyado magiging issue yung ano eh. Sa, sa aking ano, palagay ah. Unless na talagang malaking ano sa'yo yung factor sa'yo dahil lagi kang naglolong 
trip, no? Minsan nga, yung mga meron din cruise control, hindi rin naman nila masyado nagagamit yung cruise control nila. Lalo na kung hindi naman sila talaga madalas bumiyahin ng malayo. Nakakamdaman mo na din yung vibration niya no, sa steering wheel. Uh, pero yung noise naman, okay lang naman. Sa road na ganito, driving comfort, masasabing bad, no? Pero okay naman yung ano niya. Saka ma, ano din siya, ma-responsive din naman siya. Well, at 1.2 na price nito, titignan mo lagi pa rin yung comparison. Ipalo mo dun sa comparison sa ibang mga nandun sa price range na yun. So, gaya nga nun, lagi kinoconsider natin pa rin yung resale value niya. No? Dahil Chevrolet ito, as compared dun sa halimbawang ka-price tag niya na eh, hindi masyadong uh, kilalang brand kung kapareho niya ng price and then the features and all. But syempre, meron din namang mas halimbawang mas kilala din na nandun din sa price range na yan. So, mag-aaralan mo talaga kung mas lapat ba, ano bang wala, ano bang meron, aside dun sa presyo. No? Considering na at 1.2 sa ibang uh, brands ng sasakyan, meron na sila yung ibang mga features na wala pa ngayon dito. No? sa Chevrolet Tracker. So, mga points yun to consider pa rin. Tignan natin kung ano ang at gaano ka-achievable yung ano niya. Pwede tayo mag sprint na ng 0 to 100. Sige, 1, 2. 0. Sagad tayo ng ano. 80. 100 11.9 But depende pa rin siyempre Kayo po yung mag-bag-drive Baka naman Iba lang yung handling ko Sa maaari maging handling nyo no? So, so far Tinest lang natin na At uh, Parang malaman lang natin Kung mula sa zero Yung pag inapakan mo ng Todon din gaano katagal bago siya umangat ng 100 so far 11.9 seconds talagang i-consider mo lang dapat palagi yung one after sale support availability of parts resale value syempre ko consider mo din yung lahat yan. bukod dun sa mga hinahanap mo talaga na makita mo dun sa sasakyan mo na gagamitin mo yung seats niya uh, mas lubog ka lang ng konti pero doesn't matter hindi na. medyo mainit lang yung ano niya kasi leather niya ano? o, tingnan lang natin so, meron tayong slight light off-road yan, hindi lang talagang yung as comfortable as yung may expect mo sa ibang mga ano. Not bad. Pwede na din naman siya. 